Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan mengurai tajwid Surah Ali Imran ayat 53 A'udhu billahi minas rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Ro dibunyikan secara tafkhim karena baris ro-nya fathah ya jadi barisnya di atas maka bacanya ditebalkan Bagaimana cara menebalkannya dengan mengangkat pangkal lidah kita atau bagian paling belakang dari lidah kita. Wo, wo, ya, bunyinya tebal lebih mengisi rongga mulut kita. Robbana, ada bak tashdid, hati-hati jangan ada suara masuk hidungnya, ya, karena kesalahan yang sering terdengar adalah ada suara masuk hidung. Robbana, jadi ada emnya gitu. Nah ini tekanannya di bibir, ya tanpa memasukkannya ke hidung. Rabba. Rabbana. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz mungfasil. Karena ada mad, madnya mad tabii bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mana madnya? Ini alif ya, sebelumnya fathah pada kata rabbana. Sedangkan hamzahnya yang a pada kata amanna jadi madubi dengan hamzahnya sudah berada dalam dua kata yang berbeda. Maka nun fathah dibacanya boleh empat atau boleh lima harokat ya. Rabbana a a di sini ada hukum mad badal. Karena ada hamzah yang barisnya fathah berdiri. Nah, alif kalau ada harokat namanya hamzah ya, atau bisa diberi harokat sebetulnya namanya hamzah. Maka ini dipanjangkan dua harokat ya. Amin. Kemudian di sini ada hukum gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasdid. Maka cara membunyikannya Nunnya didengungkan dulu ya, jadi bunyi nnya tahan kurang lebih dua harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Rabbana amanna. Nah, di sini ada hukum maktobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikan nun fathahnya ya. Panjangkan dua harokat saja, sama seperti A, jangan sampai kelebihan. Rabbana amanna bima Kemudian ma, ketemu lagi sama madja izmong fasil ya, madja izmong fasil. Karena ada huruf mad, madnya bantobi'i, bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mantobi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata bima Kemudian hamzahnya yang a pada kata anzilta Maka mim yang fathah boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat Bima an, an Ada hukum ikhfa Ikhfa hakiki tingkatan dengungnya ausat Ikhfa ausat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf zai maka nun sukunnya tidak lagi dibunyikan n jelas bukan an tapi samar-samar n sambil e, dengung ya dengung dan samarnya sama imbang ya karena huruf zai makrajnya tidak terlalu dekat tidak terlalu jauh dari nun jadi saat membunyikan nun siap-siap mau bilang zai Anzalta 
Lam sukunnya lam mutlak kita bunyikan dengan jelas tidak ditahan anzal tidak ya tidak juga dipantul ya jadi jangan matu jangan ditahan baca dengan jelas tetap tawasut jangan diputus juga suaranya ya bima anzal tawattaba'na watta ini alif adalah hamzah wasol sebetulnya hamzah wasol kalau di tengah tidak perlu dibaca bukan pemanjang ya kalau di awal baru dibaca jadi kalau seperti ini wawunya tidak jadi panjang pendek wat langsung tekan kita wat tabana nah kalau berhenti di sini hukumnya adalah maltobi'i karena ada alif sebelumnya fathah bacanya panjang kan dua harokat nah tapi dibaca panjang dua harokatnya hanya kalau berhenti saja sedangkan apabila tidak berhenti maltobi ini gugur ya pendek bacanya langsung ke rok namanya takhalus bil hadfi nah kenapa karena ada dua huruf sukun bertemu huruf sukun pertama adalah alifnya huruf sukun kedua ada pada rok tashdid Rok tashdid sebetulnya kalau diurai terdiri dari rok sukun dan rok fathah Jadi ada rok sukunnya Nah huruf sukun ketemu huruf sukun maka terlepaslah huruf sukun yang pertama Jadi kalau tidak berhenti atau wasol ya Nunnya ini jangan sampai dibaca panjang pendekin Jadi kalau berhenti Naknya panjang Kalau tidak berhenti pendekin ada alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf ro maka alif lam ini tidak perlu dibaca jadi cara bacanya dimasukkan langsung ke ro oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa juga disebut dengan idgham syamsi wasu Ro dibunyikan secara tafkhim karena roknya berbaris di atas maka ro dibaca dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita su su matobi'i karena ada waw sukun didahului tomah maka ini juga sinnya panjangkan dua harokat saja Awasulafak ini juga alifnya hamzah wasol ya, jadi bukan pemanjang ya walaupun sebelumnya fathah jangan sampai dibaca panjang, pendekin fak di tengah tidak dibaca. Fak tub fak ada hamasnya ada anginnya jangan lupa ya fak 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 tub tub ada kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan maka ini dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir faktubna nah maldobi'i karena ada alif didahului fathah maka nunnya panjangkan dua harokat fak Tubna ma'asya Ada alif lam syamsiyah Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah Yaitu huruf shin Maka alif lamnya ini tidak perlu dibaca ya Yadagamkan atau masukkan langsung ke shin Ma'asya Syamad asli atau madhubi'i Karena ada baris fathah tegak di atas huruf shin ya Maka bacanya panjang dua harokat Ma'asyahidin Din mada'arid lisukun Karena ada maddobi'i Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf Maddobi'inya ya sukun sebelumnya kasroh Huruf yang disukunkannya nun Maka kalau berhenti di sini boleh dipanjangkan dua Empat atau enam harokat Tapi harus konsisten dalam sekali membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim 
Bismillahirrahmanirrahim Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين سموغا برمانفاة وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته